knowledge. Welcome to MSK Lifefield Foundation. நீங்க வந்து ஒரு மண் அளம் அப்படின்னு சொன்னாவே நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம்னா ஓ மூளை பாதிக்கப்பட்டவர்கள் என்று நினைத்துக் கொள்கிறோம் மூளை பாதிக்கப்பட்டவர்கள் என்பது வேறு மனநலம் என்பது வேறு இந்த எண்ணங்களில் இருந்து உங்களை விளக்கப்படுத்துவதற்காகவும் விழிப்புணர்வு படுத்துவதற்காகவும் தான் இந்த வீடியோ பதிவு தெரியாத விஷயங்களை தெரிந்ததாக நினைத்துக் கொள்வதும் தெரிந்த விஷயங்களை அதுவே முடிவானது என்று நினைத்துக் கொள்வதும் ஒரு வகையான உளவியல் பாதிப்புகள்தான் மனோதத்துவம் மனநலம் என்றால் என்ன என்பதை பற்றி முழுமையாக தெரிந்து கொள்ளாமல் தனக்கு தெரிந்ததை மட்டும் வைத்து கொண்டு முடிவெடுப்பதும் ஒரு உளவியல் சார்ந்த பாதிப்பு தான் இன்றைய தினம் தனக்கு தெரிந்ததே முடிவானது என்று நினைத்து கொண்டு பல பேர் மனநலம் என்றால் பைத்தியம் என்று நினைத்துக் கொள்கிறார்கள் மனநலம் என்பது என்ன என்பதை முழுமையாக தெரிந்து கொள்ளாமல் மனநலம் வேறு மூளை நலம் வேறு நீங்கள் நினைத்துக் கொள்வது மனநலம் என்றால் இது என்று நினைத்துக் கொள்ளாதீர்கள் இந்த வீடியோவை பாருங்க இது மூளை பாதிப்பினால் வந்த ஒரு பிரச்சனை இது வேறு மனநலம் என்பது வேறு என்பதை புரிந்து கொள்வதற்காக இந்த வீடியோவை நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு மூளை பாதிக்கப்பட்டவர் என்பது தனியாக பேசிக்கொண்டிருத்தல் வெளி உலகத்தோடு தொடர்பு அருந்த நிலையில் தன்னை பற்றி அக்கறை கொள்ளாமல் தன்னுடைய உணர்வுகளிலே வாழுதல் இதில் சுய சுத்தம் என்பது சுத்தமாகவே இருக்காது அதுபோல பிறர் என்ன நினைப்பார்கள் என்பதை பற்றியோ பிறருக்காக நாம் நம்மை மாற்றி வாழ வேண்டும் என்கின்ற எண்ணமும் அவர்களுக்கு இருக்காது அவர்களுக்கு தோன்றிய விதத்தில் அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் அதே சமயத்தில் சாதாரண மனிதர்களுக்குண்டான உணர்வுகள் இருக்கும் அவர்களுக்கும் பசி இருக்கும் அதே சமயத்தில் மலஜலம் கழிப்பது போன்ற அனைத்து இயல்புகள் இருக்கும் ஆனால் ஒரே ஒரு குறைபாடு என்னவென்றால் சமூகத்தோடு இணைந்து அவர்களால் நடந்து கொள்ள முடியாது சமூகத்தோடு ஒட்டி வாழ முடியாது சமூகத்தை வேறொரு பார்வையில் பார்த்துவிட்டு இவர்கள் தனக்குள்ளேயே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் இதுதான் மூளை நோயுடைய பாதிப்பு மன நோய் என்பதோ மூளை நோய் என்பதோ இந்த வகையை சார்ந்தது இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்குறது இந்த மாதிரி உள்ளவங்க இந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு மருந்து கொடுத்து தான் இதை குணப்படுத்தணும் இது வந்து நாங்கள் பார்க்குறது கிடையாது இந்த மாதிரி நோய் உள்ளவர்களை நாங்கள் தகுந்த தகுந்த மருத்துவ இடத்தில் அனுப்பி வைத்து விடுவோம் ஆகவே இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை நிச்சயமாக மருந்து இல்லாத மனோதத்துவனால் குணப்படுத்தவே முடியாது ஆகவே இது மூளை பாதிப்பு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னொரு ஆச்சரியமான செய்தி என்ன தெரியுமா இப்போ நிறைய பேர் வந்து எப்படி வந்து பிறரை வந்து கவனிக்காமல் தன்னுடைய பூங்கையே வாழ்கிறார்களோ அதே போல் இன்றைய தினம் உள்ள நிறைய மக்களிடத்தில் இந்த ஒரு பாதிப்பு வந்து விட்டது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல்ஃபோன் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் செல்ஃபோனை எடுத்துக்கொண்டால் உலகத்தில் யார் எதை செய்தாலும் என்ன நடந்தாலும் கண்டுகொள்வதே இல்லை இதுவும் ஒரு மிகப்பெரிய மனநோயினுடைய பாதிப்பு தான் என்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலேயே உலகம் அறிவித்து விட்டது அதே போல் நண்பர்களே இப்போ மூளை நோய் பாதிக்கப்பட்டவருக்கும் சாதாரணமாக வந்து இந்த செல்ஃபோனில் அடிக்ஷன் ஆகிட்டு அடுத்தவங்கள கண்டுக்காம செல்ஃபோனில் தனக்கு பிடிச்சது மட்டுமே செஞ்சுக்கிட்டு வீட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் வீட்டிலிருந்து பணத்தை வாங்கி கொண்டு செலவழித்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அல்லவா அதாவது இவர்கள் மூளை நோய் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் குடும்பத்தில் பணம் வாங்குவதோ குடும்பத்துக்கு செலவு வைப்பதோ இருக்கவே இருக்காது மனம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் குடும்பத்தில் நடக்கும் நிகழ்வுகளை புரிந்து கொள்ள மாட்டாங்க குடும்பத்துக்காக கஷ்டப்பட மாட்டாங்க தான் ஜாலியாக இருப்பாங்க இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு என்ன வித்தியாசம்னா முன்னாடி மூளை பாதிக்கப்பட்டவர் குளிக்காமல் சுற்றுவார் இவங்க குளிச்சு சுற்றுவாங்க ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் ஒன்றுமே இல்லை அப்படிங்கிறத தான் இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்குது அதனால் மன பாதிப்பு என்பது வேறு மூளை பாதிப்பு என்பது வேறு ஆனால் ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள ஒற்றுமை இல்லைன்னா மோராலஸ் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் நாங்கள் வந்து மூளை பாதிக்கப்பட்டவர்களை மருந்து இல்லாத மனோதத்துவம் மூலமாக சிகிச்சை பண்ண முடியாது என்று அவர்களை தகுந்த மருத்துவ இடத்தில் அனுப்பிவிடுகிறோம் இப்போ வந்து சிம்பிளாக வந்து இதை எப்படி உங்களுக்கு விளக்குற மாதிரி சொல்லலாம்னா ஒருத்தர் குளிக்காமல் சுற்றிட்டு இருக்காரு எதை பற்றி கண்டுக்கிறதே கிடையாது அவர் அசுத்தமாக இருக்காரு இவங்களை நாங்கள் மருந்து இல்லாத மனோதத்தின் மூலமாக குணப்படுத்த முடியாது ஒருத்தர் குளிச்சுட்டு நீட்டாக இருக்காரு எதை பற்றி கண்டுக்கிறது இல்லை யார் சொன்னாலும் கேட்கறதே இல்லை அப்படின்னா அவங்கள வந்து மருந்து இல்லாத மனோதத்தின் மூலமாக குணப்படுத்தலாம் ரெண்டு விஷயத்தை வச்சு நீங்கள் யாருக்கு எந்த வகையான அணுகுமுறை வேணும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம் இன்னும் ஒரு முறையை சொல்லணும்னா குளிக்காமல் சுயசுத்தம் இல்லாமல் யாரை பற்றி எதையும் கண்டுக்காமல் தான் நினைக்கிறதே கரெக்ட்னு இருக்காங்கன்னா அவங்களுடைய மூளை பாதிப்பு 
அதிகமாகிவிட்டது மூளை பாதிப்புக்குள் சென்று விட்டார்கள் என்று பொருள் ஆனால் ஒருத்தர் நீட்டாக குளிக்கிறார் நல்லா பேசுகிறார் நல்லா சாப்பிட்றாரு டூ வீலர் போகிறாரு ஃபோர் வீலர் யூஸ் பண்ணுறாரு குடும்பத்தை பற்றி கண்டுக்கிறதுல யார் சொன்னால் எதுவும் கேட்குறதே கிடையாது அவங்க நினைக்கிறத கரெக்டுனார்னா அவருக்கு கண்டிப்பாக மன பாதிப்பு முதல்ல சொன்னவருக்கு மூளை பாதிப்பு இவருக்கு மன பாதிப்பு முதல்ல சொன்னவங்களுக்கு மூளை நலம் இல்லை ரெண்டாவது சொல்கிறவங்களுக்கு மனநலம் இல்லை சிம்பிளாக சொல்ல போனோம்னா மூளை நலம் இல்லாதவர் சுத்தமாகவே குளிக்காமல் சுற்றுவார் மனநலம் இல்லாதவர் சுத்தமாக குளிச்சுட்டு சுற்றிட்டு இருப்பார் இவருக்குனால இவருக்கும் யூஸ் இல்லை அதே மாதிரி இவருக்குனால இவருக்கும் யூஸ் இல்லை மற்றவங்களுக்கும் யூஸ் இல்லை இதுதாங்க நீங்கள் டெஃபினேஷன் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எல்லாம் மனநலம்னா என்ன மென்டாலும் கேட்குறாங்க மென்டல் வேறு மனநலம் வேறுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையுமே வந்து நீங்கள் அழைச்சிட்டு வர்றதுக்கு நீங்கள் நிறைய ரிஸ்க் எடுக்கணும் குளிக்காமல் சுற்றிட்டு இருக்கிறவர் நீங்கள் வந்து நாலு பேர் சேர்ந்து ஒரு வண்டியில் போட்டு தூக்கிட்டு போய் ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி வந்து குளிச்சுட்டு நீட்டாக இருக்கிறவங்கள கூட்டிகிட்டு வர்றதுக்கு நீங்கள் நிறைய முயற்சி பண்ணி ஆகணும் இவங்க எதுவும் பேச மாட்டாங்க உடலால் எதிர்ப்பு பெறுவாங்க இவங்க எது எல்லாம் பேசுவாங்க வாயால் எதிர்ப்பு கொடுப்பாங்க நான் என்ன மென்டாக நான் நல்லா தான் இருக்கேன் உங்களுக்கு தான் ட்ரீட்மெண்ட் வேணும் நீங்களாம் என்ன புரிஞ்சுக்கிறது இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இவங்களுடைய பாதுகாவலருக்கோ பெற்றோருக்கோ ரெண்டு பேர்த்தையும் எழுத்து வரதுக்கு உண்டான கடினமான முயற்சி செஞ்சால் தான் இவங்கள வழிப்படுத்த முடியும் குணப்படுத்த முடியும் சரி அப்போ இப்போ நீங்கள் அடுத்தது பார்க்குறது என்னன்னு சொன்னால் மனநலம் என்கின்றால் என்ன முதல்ல பார்த்தது மூளை நலம் இல்லாதனால அவருக்கு அந்த பிரச்சனை இப்போ நீ பார்க்க போகிறது வந்து முதல்ல டெஃபினேஷன் என்ன மனநலம்னா என்னன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் இப்போ பார்க்கப்போம் மனநலம் என்றால் என்ன அதற்கு மருந்தில்லா மனது சிகிச்சை எப்படி பயனளிக்கிறது என்பதை அடுத்த வீடியோவில் பாருங்கள்